Hello. Hello. Good evening. Good, Good evening. evening. How are you? I'm fine. 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 Good. Nice to see you. Ready. <laughs> nice to see everybody's ready today, tonight, this evening. How was your weekend? What did you do? Uh-huh. Did you rest? Work. But work. TV. Really? <laughs> oh my god. So you usually work on Saturdays. <laughs> right, nice. And the rest. Everybody rested. Everybody relax. Everybody watch TV. Everybody saw rest. movies. Uh -huh. Sorry? Rest and and see the soccer game. Oh yes, two finals. Uh -huh. <laughs> so you like soccer? Yeah, I can watch it. Okay, nice, <laughs> just for fun. Uh huh. <laughs> That's great. Yes, actually, that was Saturday, <laughs> Saturday and Sunday, right? Both. Both matches. Yes. yes. Mm -hmm. It's no, that was the Europe, right? The yes. champion and the final in El Salvador. Yes. Interesting. Hmm. We see soccer fun here. <laughs> okay, nice. Well, welcome. Let's wait for some other people to join today's session. Today is the last session we have. It's been a great journey. It's been a great process. It's been good learning, practicing, interacting, chambreation sometimes, <laughs> but in English, okay? So it's good. It's good to have you here. Yes, the weekend was a bit raining, right? In my hometown, okay. it was raining, raining, raining. But yeah, I rested a little bit. I rested on Saturday mainly. Then uh, yesterday I went to visit my parents over there in Ilovasco. In all the the way home, it was raining, raining super hard. But it's beautiful. The road is beautiful. It, it gets really green. You can see the mountains. You can see the lake from Ilovango. <laughs> so it was really nice. Really, really nice. Okay, so let's double check the attendance. All right, here we are. Today is the last day. So <coughs> all the way until the last, 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 last. Mm -hmm. All right, until Monday. What day is today? Uh huh. Monday. <laughs> Monday. Uh -huh. May 30th. 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 It's difficult to pronounce 30, 30th because of the 30th. Uh -huh, the 30th. 30th. The 30th of May. Tomorrow is the last day of May, right? Till tomorrow. 30. Yes, that's right. All right, Miss Norma, not here yet. No, right? Miss Celia, yes. Of course. <laughs> yes. Miss Claudia. Present. Hi. Concepcion, Marina. Present. Hi. Hi. How do you feel now? Present. So I feel it's bad. Good. Yes, it's okay. It's okay. Don't worry. I saw I saw your name and I saw your your camera on. So you feel better now, Miss Concepcion? Yes. Thank God. <laughs> <laughs> yeah, some people got sick over the weekend because of the rain. Yes. Elsie Milagro? Present. All right. Ever? No. Iris? 
No. Joanna. No, no. Juan Ramón. No yet. Judy. No yet. Hold on. Carla Sofía. Present. Yes. Lisette. Amarilis. Hi, Lizette. How are you? Are you here? No. <laughs> no. All right. Marcela. Not here. Mariana. Mir oh, no. Marina. Marina Yancy. Not yet. Mirna. So, Mirna. Present. Hello. Hello. Monica. Not here. Tania. Yes. I am here. All right. Thank you. And Raquel, right? Present. Hello. All right. Here we have. Mm -hmm. Okay. Awesome. Yes. Okay, just few participants today. So hopefully they connect for the for the survey. And well, we're gonna do that at 8 30. All right. Yes. And <laughs> let me see. My dog started sleeping already. I'm sorry about it. Yes, I see some other people got connected. <laughs> All right. So, oh my God. Sorry, sorry, sorry. I got today is not the 20th, it's the 30th, right? All right. And this is our video conference number 20. Yes, that's right. This is our last class. Yes. So, for today, the topic says there is, there are, and adjectives to describe workplaces. Of course, we're going to have a review of the whole course, of the whole, uh, well, most of the, the topics we have studied throughout this course, and that's what we're going to do, okay? So the objective is definitely, it says to be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplaces. Yes, we have a couple of exercises to do that as well, and that's okay. Aha, uh -huh. this is the topic what I mean that we still have pending in the in the manual. So the topic says how to use prepositions of place and the prepositions of place that we have, right? Of course, I told you we have more prepositions of place. We have studied only on, in, and at. But now we have some others along, in front of, behind, next to, between, across past and under. So these are some of the um, other prepositions that we're going to study. And the first question says, where is the park located? Where is the park located? It is located among many places. Among is usually used como entre tantos lugares, como muchos más de dos. Cuando solo están dos lugares, si usamos between. Pero si está entre todos los demás lugares, te usamos among. Yes? For example, se dice, ah, es que hay, está entre tantas otras tiendas. So it's among many other stores. Yes? So it's kind of difficult to locate. Que usted da la guía. All right. Where is the Sport Palace located? It is located on Barry Street in front of the park. So this place probably is just in front, right? So just the, the entrance, so it is just in front, right? So where is the sport palace located? Sport palace can be probably a place just to practice sports, right? So it is located on Barry Street in front of the park. Or it can be across from the park, right? If there is a street. So that is another place possibility or opposite the park as well so where is the mall located it's located near the restaurant this is something that we have already studied and where is the church 
So where is the church? It is located past the school. So past the school is in reference, right? So al pasar después de la escuela. Go past the school. So you say, if you are on that street, so go past the school and then you can find the church. So these are some other prepositions that we have probably gotten familiar with. Y estas como las nuevas prepositions, pero no son así como que tan nuevas porque ya hemos estudiado, creo. Algunas de ellas, creo que la más nueva de todas sería como among, entre tantos otros lugares. Eso es cuando tenemos más de dos opciones. More than two options, right? It is located among many places. All right. Obviously, déjenme, les comparto el, el manual para que se ubiquen ahí. Déjenme, acá. Just one second, please. Because it's almost the last lesson, la que nos estaba, la que nos quedaba pendiente. And let me get to that point. I see some other people got connected. Welcome. <laughs> <laughs> Long time no see. True. All right. Entonces, aquí en su manual, esa es la lección que está on page 46, creo, sí. Page 46. Para los que tienen su manual superior. Entonces, le dan estas opciones, right? Where is the part located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It is located on Barry Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Yes? So, usando estas prepositions, along, in front of, behind, next to, between, across, past, under, algunas de estas no están aquí en los examples. Along, dijimos que era a lo largo de esta misma calle. In front of, enfrente, sin necesidad de que esté una calle justamente enfrente. Ok, behind, sería en la parte de atrás. Next to, al lado, a la par, between, en medio. Across, al cruzar la calle. Past, al pasar de cierto lugar. Y under, que sería abajo, right? Under the bridge, podría ser, como bajo el puente, pero, o sea, podría estar una persona o un objeto, pero I don't think of place, right? So, probably under the roof, under another store, probably, podría ser si tiene dos, dos niveles, podría ser que esté bajo, abajo de. All right. Aquí, con referencia a la, al map que tenían on page 39. ¿Se recuerdan que al inicio de la unidad había un mapa? Page 39. Sí. 39, hold on, one second. Uh -huh. 39. Ok, aquí teníamos este map, right? Right. Ok. One second, please. All right. Mm. Veo que, que algunos han completado la encuesta. I'm going to make a post. Yes. Eh, por las instrucciones que, que yo recibí, igual bueno, vamos a tener que volver a tomar todos a las 8:30. Ok. <ríe> so, yes, para, para asegurarnos de que no hayamos eh, ingresado ningún dato de forma diferente. So, it's alright. Y creo que esos eran los messages. Vaya, acá tenemos. First Avenue, Barrio Street, Second Avenue, Roosevelt Street, Bank, Sport Palace, School, Mall, Park, Church, Theater Hall. Vale, por razones de que es que... No podemos estar viendo de una vez el map y poder estar viendo uh, las oraciones que teníamos. Igual voy a compartir nuevamente este map en su grupo para poder completar las oraciones. So, give me one second. Here we go. Va a ver si pueden ver el map en WhatsApp y nos vamos nuevamente al manual para poder completar las sentences, all right? Let me see. Page 40. 
40, so I think it was 46, sorry, page 46. All right, one second. All right. So the sport palace is con referencia al bank. ¿Dónde está el sport palace? ¿Con cuál preposición lo complementarían? Number one, the sport palace is between in bank and school. Between the bank and school. Yes, that's correct. Exactly. Solamente que no tenemos la school. Solo okay. tenemos the sport palace is in front. The bank. In front. Oh. Mm -hmm. Could be. Or across from. Mm -hmm. Veamos. What? Along, in front of, behind, next to, between, across. Next to. Next to the bank. Mm -hmm. Yes. Podría ser solo que creo que nos divide la First Avenue. Si no across. Across the bank. Across, across the bank, sí. Digámosle across. Across. Porque si hay una calle que nos divide, ¿verdad? Across the bank. Or across. Across the. Across from. Podría ser cualquiera de los dos. Across from the bank. Across the bank. Right. The city hall. ¿Veamos dónde está the city hall? Yes. Mm -hmm. En referencia al church and the book world. Between. 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 So between the church and the book world. All right. The restaurant, aquí lo que nos menciona es the first avenue. Along. Along. Mm -hmm. So the restaurant is along the first avenue. Along so there's a calle, right? All right. And the church and the city hall are next to no. Next to the park? In front of. But yes, in front of. Yes. See? I'm gonna come in front of. Esperemos que esta calle no sea así como tan transitada, es just in front of. Porque si más igual sería... Across, in front of. Yes, in front of no tendría que dividirnos una calle. Por eso le digo, yo, honestly, la dejaría across. Across the park. Porque el otro que nos da de referencia es el parque, ¿verdad? Uh -huh. Entonces usted podría decir, ah, in front of. Pero si está sobre la calle usted... Como persona. Yeah, it's just in front of. But if it's at the park, let's leave it como across. It would be more, more accurate. It would be much more, much more close. Across, say across from the park. Right? Let's leave it like that. All right. Good. And this would be the information, right? About this. Prepositions, of course. Como no quería que se quedaran solo picados con las prepositions, <laughs> aquí traigo otros exercises. Don't worry. Let me see. Oh my goodness. I kind of lose. I kind of lose. All right, here. Yes. Okay. Va, aquí traigo un mapa más complejo. Bigger map. <laughs> You're like, yes, more places. <laughs> All right. Because we need to practice a lot. Uh -huh. We have the hospital. So we have Second Avenue, First Avenue, Third Avenue, Fourth Avenue. So there are many places here, right? But the exercise que van a hacer con este map is easy because you only have to, I mean, you only have to look for the places, right? So we have Park Hill uh, Road, we have Kensington Street, Clark Street, Ed, Edge Hill Street, no, Road. What's the difference between a, a street and a road? 
Las streets generalmente están como internas en la ciudad, son las calles. Y las roads son como las que están más afuera de la ciudad, que son como las carreteras. Right. So we got a park here, church here, library, playground, a cinema, bus stop, Italian restaurant, flores, music shop, a cafe, toy, toy shop, pet shop, Chinese shop, post office, travel agent. There are so many places. And there's a shopping mall, a school, history, museum, a bank, a garage, swimming pool, a bakery, a market, a parking lot, central bus station, and so many others. Right. Esta imagen se la voy a compartir, pero también les voy a compartir here. Los exercises. Esto solo van a poner true or false. Van a leer las sentences y van a decir si es cierto o si es false. Yes, true, true. Significa cierto, verdadero, right? False, false, false. Okay. So, this is something we're going to do. Tenemos seven minutes para realizar ese exercise porque a las 8.30 vamos con la encuesta. A ver, vamos a hacer cinco grupos. De tres cada uno, yes. Three people in each of the groups. I'll send the image, all right? Ahí está. Hoy sí, ya. Ya. Iris, las tiene. Sí, ya. Vaya. The garage is opposite the bakery. Eh, está entre el banco, ¿verdad? No. Sí. Ajá, entonces sería false. Sería false. Ajá. False. Ok. Eh, luego está y dice: The church is next to the library. library. ¿A dónde fue que la vi? No la veo. Arriba está. En medio. Ah, sí. Ya, ya. Ajá. Next to. Sería, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo es enfrente? In front of. Y ese es. Next to. A la par, vea. Sí. Uh -huh. Yo creo que. True. True. The supermarket is far from police station. The supermarket. Mm, está. Ah, supermarket is um, a cross supermarket. No, pero police station sí. Ah, yes. Yo ninguna no. de las dos he encontrado. Supermarket. Mm. Ah, ah Polystation ya la encontré, Polystation ya la encontré. Ajá. Ah, Supermarket está a esquina opuesta. Ajá, no es far. Es true. Para mí es... Pocos. Es, es cierto, es true. Te dejamos entonces. True. Verdad que sí. Uh -huh. True. Es true. Es next to. The supermarket is far to from police station. Is far from police station. 
supermarket is firm. Supermarket is from police station. No encuentro el supermarket. Supermarket está en el shopping mall. El shopping mall. Ah, ya lo vi. Pero dice que está, que está lejos, dice. Ajá, sería fácil. Está, está lejos de la estación. Ajá, ah, no está tan lejos. Es que no, que no veo la estación de policía. Está en la esquina. Next to gas station. Ah, ya, 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 ya. Eh, digo que falso. Uh -huh. Uh -huh. La cuatro de post office. O... Porque está, no, porque está lejos. Yo creo que es falso, porque, ajá, porque dice que está lejos. Dice, no, el supermercado está lejos de la policía. Ajá. Entonces, el de la estación de policía, entonces es cierto porque es tan lejos, no es tan cerca. Porque la estación de policía está en un lado y el supermercado está en otro lado. Entonces, sí es, eh, está lejos. Ajá. Ajá. Pues es true. Vale, ahora el cuatro. Vamos por la forma. Dice the number four, the post uh -huh. office is between the travelers agents and the police station. Oh, dice okay. en medio, dice. Post office. En medio de la estación de policía, veamos. Eso es true, entonces, porque está la... Está... All right, did you finish? <laughs> no, not yet. <laughs> sorry, sorry for the interruption. Pero como no, nos habíamos puesto de acuerdo, ¿verdad? Entonces a esta hora es lo de la encuesta. Así que vamos a proceder a llenar la encuesta de satisfacción. Si usted ya lo habían hecho, pues hay que volverlo a hacer para ir haciendo todos los pasos al mismo tiempo. Así que les pido que por favor vayan. Quizás esperándonos, ¿verdad? No se, no se nos apresuren, no se traten de adelantar ni nada de eso, ¿ok? So, ok. Please, 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 please. Let me see. Let me get to the... Yes. I'm going to be sharing the screen. Y si hay algo con lo que necesitemos detenernos, pues nos lo dicen. All right? Right. Bye. Ustedes recibieron un correo donde les piden, pues, de llenar la encuesta, ¿verdad? Y le da un enlace. So you get to that. Y les va a desplegar la encuesta de satisfacción. Después vamos a verificar lo del exercise. Don't worry. Ok. Bye. Esa encuesta de satisfacción en inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el ISAFOR para fines internos. Require. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones, flecas, será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Ustedes pueden perfectamente copiarlo y pegarlo. Ok. Déjenme mover acá un poco la barra para saber dónde tengo este número. Ese sería este número, ¿verdad? Hola. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Ok, para los que no lo pueden ver o no pueden estar moviendo de, de un screen a otro, se lo repito, 2, 8, 6, 3, 7, guión. 70, 
49-00-65, pleca 20-22. Vale. Nombre completo. El nombre completo con el que ustedes aparecen en el listado, ¿verdad? Con el que fueron inscritos. Si alguien tiene alguna dificultad, pues me, me lo hace saber. Yo con gusto le voy a apoyar. ¿Ok? Veamos, para poner un ejemplo. Si lo dejen ver, para no les puedo mostrar el listado de tendencias. Bueno, por decir algo. Eh, vamos a copiar el nombre de mis Celia, Cristina. <risa> Ahorita les Ok. Ok. All right. Para decir algo. Sí, la Milano y la. Bye. Sí, sería verdad. Celia Cristina Choto Segovia, Miss Cristina, estamos bien así. Of course. All right, thank you. Va el correo electrónico igual el que ustedes dieron, ¿verdad? A donde le llegan sus notificaciones y todo eso del curso. A ver. No se lo voy a poner porque <ríe> a menos que ella lo quiera compartir. <ríe> Bueno, <risa> ok, voy a poner el mío. Por decir algo. A ver. Dale. Obviamente no va a coincidir porque el nombre del de ella y este es el correo electrónico de pero el correo es el verdad, el que vieron. El número de celular, igual, el número de celular con el que ustedes están en el grupo de WhatsApp. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes. yes. All right. Acá, sexo. Pero masculino, femenino, femenino, masculino. Se ve de chequear. No lleva mayor, mayor dificultad. Acá, igual es de seleccionar. Un poco es challenging, ¿verdad? Departamento donde usted reside. Departamento de residencia. Ya teníamos de San Miguel varias personas, San Salvador, Santa Ana, no sé si había algún otro departamento, pues de acuerdo a donde usted resida. Voy a poner San Miguel que era el que más se repetía en honor a las participantes de San Miguel. Municipio de residencia, ahí obviamente lo tengo que digitar. Un municipio de, de San Miguel sería San Miguel, San Miguel. Sí, San Miguel, San Miguel. Ajá. Ok. Como San Salvador, San Salvador, ¿verdad? Twenty. Ok. Empresa donde trabaja. Acá sí tiene que ser el nombre completo de la razón social. Vale. Vamos a poner el M en serio. Vamos a dejar de compartir para que no veamos todo el listado de todos los datos. Veamos. Vamos a regresarnos un poquito. A ver. Es el nombre completo. Si usted lo necesita, igual yo se lo puedo dar. Sería... No, no el nombre comercial, sino que todo el nombre completo de la razón social. ¿vale? En este caso, sería Marcela María Sánchez Amay de Arte, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, así, todo completo. ¿Todos se recuerdan? ¿El nombre completo de la empresa? Yes. Yes. Y, right. y, y, inclusive si lleva Koala Travel SADCB. Uh -huh. 
Todo, okay. todo, toda la razón. Ok, sí, ok, sí. ok, sí. Gracias. No problem. Uh -huh. Exacto. Hola, travel, ese A, de cerejo. Tal cual así. <risa> Gracias. All right. Uh -huh. Ok. Inversiones, rico, ese A, de cerejo, right? Right. Mm -hmm. Number. Seguimos. Yes. Right. Yes. Okay. So, nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí tienen las opciones. Obviamente, este es inglés corporativo. Inglés corporativo. Regal International. ¿En qué le este, verdad? Nombre del curso. Nombre del curso. Inglés particip principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Igual se puede hacer todo esto. No sé si los, los quotations son necesarios o no. Las comillas. <risa> ok. En case you want to write. Yo no creo que haya mayor diferencia si las pone o no. Yes. Hasta ahí vamos bien, no hay ninguna duda, ninguna dificultad. No, no, no. Right. no. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí, obviamente, leemos, ¿verdad? Aquí. Estamos, obviamente, tres aspectos. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Aquí tiene que tomarse en cuenta cómo se desarrolló el curso, no cómo quizás las condiciones con las que usted contaba, ni, ni eso, ¿verdad? sino cómo se desarrolló por parte del proveedor. ¿Ok? ¿Cómo se considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido de estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Vaya. ¿Estamos bien? Yes. Perfect. Yes, teacher. All right. ¿En qué fecha inició el curso? Cinco del dos. Cinco. Del dos. Five. Right. Fue el Nine. dos. No, fue el dos de mayo. Dos de mayo. Dos del cinco. Dos del 5. Sí, sí. sí, ajá, en todo caso sería May 2, ¿verdad? Sí, tenía razón. Ah, pero es May 2, sí. 2 de mayo, 2 del 5, exacto. Sí, porque la, la encuesta es en español y tendemos como a pensar a una vez en inglés, sí, pero it's ok. Eso me dice que ella está pensando en inglés. <ríe> May 2nd, va, entonces seleccionamos acá. Uh -huh. Ok. And finish today. Right, finish today, ¿qué sería? 30, ¿verdad? 30. Uh -huh. May 30. ¿Y cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Obviamente, acá. Satisfecho. Tiene que ser satisfecho para continuar. Si no se da como por entendido, que usted no continúa. Right. right. Mencione que otros cursos son de su interés, pues ahí es opcional. Y los comentarios. Esos dos últimos son opcionales, podemos no contestarlos. <risa> Mm. Ah, en los mm. comentarios puedo poner mi memorándum, ¿verdad? <risa> Copy and paste. <risa> okay. no, pues, no sé si hay algún otro curso de su interés o algo que, que tal vez le llame la atención. No, no veo el, como el, el asterisco que si sí, esto significa que sí es obligatorio, mandatorio, pero sí, ponga algo. Y los comments, igual. Y el siguiente paso, que yo creo que ya todos estaban bien responsables mandando los screenshots, pues lo vuelven a mandar cuando les salga, <risa> cuando les salga el mensajito, ¿verdad? De que han finalizado, de que sus respuestas han sido enviadas, 
pero no olviden nombrar el screenshot con su nombre completo también. Para efectos de ver que todos lo hayan completado. Yo creo que ya alguien lo envió. Déjenme ver. All right. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Le saluda Katherine. Dígame. Vuelvo a mencionarles que coloquen su nombre completo eh, cuando envíen la captura para tener un mayor registro de que han compartido todos la encuesta. Sí, muchas gracias por el recordatorio, Catherine. Si eso estaba verificando que acá la primera captura no viene con el nombre completo. Y si, lo, si ya la habían enviado, lo, lo pueden volver a hacer. La captura con su nombre completo, por favor. Sí, acá tenemos el de Raquel Noemi Luna, el similar Ortega Méndez, ok. Mariana Rocío, gracias. Graciela María Sánchez, Celia Cristina Choto, yes. Iris Iliana, all right. Luego tenemos Claudia María Guerrero, yes. Ever Alexander Algueta. Tania Carolina Algueta de Ayala. ¿Hay alguien que aún no haya enviado su captura con su nombre completo? ¿Yes? Ya voy, ya voy. Vaya, <ríe> la esperamos, don't worry. <ríe> ok. Don't worry, Jensi. Ok, por acá está. Ok, very good. Ya tenemos a Lisette Amarilis, Juan Ramón, very good. Ok, Marina Yancy, Sandoval, Carla Sofía. El Inter, Carlita. <ríe> ok. ¿Hay alguien más? ¿Qué nos haga falta? Say present. Ok, Concepción Marina, thank you. Uh -huh. ¿Alguien nos queda pendiente? Okay. Mirna said, very good, Miss Mirna. Nice. <laughs> Excellent. Más. Miss Judith. ¿Necesita ayuda? No, ahorita lo estoy haciendo. Ok. Nice. Aprovechando que estamos aquí waiting, vamos a conectar la electricity. Perfect. 
Excelente. All right. Bueno, esperamos quizás un momentito más a Miss Judith. Igual, podemos seguir trabajando en el exercise que estábamos. ¿Cuánto habían hecho? ¿Cuánto habían avanzado? Five, three, four, Five. four. four sentences. Okay. Okay. Five. Igual, nos vamos nuevamente a los mismos breakout rooms para que lo puedan completar. Y Miss, usted continúe lo que está haciendo y... No, no recuerdo, creo que estaba en el classroom, en el breakout room number five, o so el resto que la siga completando y luego lo socializamos con ella. Ok, let's go. Hi, <laughs> maybe you can work with Ever and Mariana here. Aquí se pueden quedar en esta sala, don't worry. Es que no, no desconectaba a nadie por eso. Ajá, ¿y con quién estaba anteriormente? Con... Se fueron. <laughs> Pero... <laughs> con Yuri y con Yancy. Jancy, creo que Jancy se ha desconectado, pero acá está Mr. Con... Ever y Miss Judy. No, no Ay. era Judy, era uh, Jancy y ta Tania. Tania, ok. Déjenme ver. Sí, ya está Miss Jancy acá. Pues, ahorita la muevo. Gracias, disculpe. No, don't worry. It's ok. Bye. Sí. Bueno, terminamos las últimas dos entonces. Sí. La número, número 10, habíamos dicho que era verdad, true. Uh -huh. La 9 nos faltaría nada más. Uh -huh. El resultado está sobre... From. From. ¿Verdad? The bus stop is across. <laughs> across. Uh -huh. Entonces, false. Uh -huh. Yes. And number eight. The flurry, flurry is, is next to the cinema. Ni sé dónde está el cinema. Ya lo vamos a encontrar. <ríe> ah, ya lo vi, estaba la parte de la... Ah, ajá, esquina superior derecha. Uh -huh. De cinema, ¿qué era? De Flores. Eh, the Flores is next to the cinema. Next to, sería, mm. no. Ajá, uh -huh. es yes. false. It's on Far Hill Road. It's on Park Hill Road. 
is on. Creo que es true, ¿verdad? Parking, parking Hill Road. No, porque está en Kensington Street. Ah, pero sí, arriba. Sí. Pero arriba. Ajá. 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 It's true. It's true. En verdad. Mm -hmm. no, no lo encuentro. encuentro. The Flores is next to the cinema. I don't like. No, next to no the Hall Central. Ah, ya lo encontré en cinema. Wait. Ah, es de Green Circle. <laughs> Está en Kensington. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kensington no. Street en Florida. Mm -hmm. No, Pouch. No. Al otro lado. Nueve. The Red Star is the street avenue. It's on. No, 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 es in en Clark Street, verdad? It's on, perdón, it's on in Clark Street. Street. Sería false. Oh. Y la 10. Park is Park on Parking Park 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 Road. Wait. The park is the parking road. Uh, that, um, <laughs> the park is um, true. True. Tiene varias entradas, así que vemos que sí. <ríe> Puede ser. True. Police station. Falls. Oh, porque ser, y, y sería next to. Number, number, ¿qué mm -hmm. okay, well, And Number five. five. The swimming pool is near the bank. True. True. Number six. The music shop. Mm -hmm. Is between the cafe and the toys, toy shop. Between two. Uh -huh. two. Number seven. The Italian restaurant is opposite the bus stop. Falls, but that's mm -hmm. three across. Number eight. The florist is next to the cinema. False. False. Ahí dijimos que podría ser from... No. In front from, of? From up or across. Uh -huh. Number nine. Number nine. The Red Star Hotel is the third, third avenue. It's on Third Avenue. False, ¿verdad? Porque está entre la Fleet Street y Clark Street. Uh -huh. The park is on the parking road. Park Hill It's Road. True. It's true. Mm -hmm. Yes. 
apa ya? <laughs> Don. Don. Right. Excellent. My goodness. All right. I think we're going to be moving from one place to another. Let's see. All right, give me one second. Mm -hmm. All right, take a look at the map once again. And the first one was the garage is opposite the bakery. That is true or false? False. It is false. False. The garage is not opposite the bakery. It's next to who? Next to on Second Avenue, right? So the first sentence it is false. false. Wait a second. I want to get this thing. It would be false. Letter F. <laughs> Let's put it in capital letter. False. All right. The next one says the church is next to the library. It's true. It's true. true. Mm -hmm. true. So, the church is next to the library. That is true. All right. <coughs> true with letter T. Bless you. The supermarket is far from the police station. I'm going to check them up here better. <laughs> because if I'm moving from one slide to the other one, it's kind of hard. Oh, my God. Hold on. Is False. The church, oh, sorry, the supermarket is far from the police station. The supermarket is close, it's near. Yes. Mm -hmm. Yeah. All right. So it is false. 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 All right. The next one. The post office is between the travels agent and the police station. False. It's true. False. False. The post office? <laughs> false, false. False. The post office is between the travel station and the pet shop in the Chinese, right? So this is false. Oh my false. God. These people keep shouting. My neighbors are crazy. <laughs> the swimming pool is near the bank. True. 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 The swimming pool is near the bank. Hold on. Uh huh. Near farm. So that is true. The music shop is between the cafe and the toy shop. True. 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 Tell me the street, please. Mm -hmm. Please, um, just, 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 just. On Third Avenue or on Bay Street? True. Yes. Bay Street. <laughs> on Bay, Bay Street. Street, right? Mm -hmm. True, true, true. The Italian restaurant is opposite the bus stop. False. Restaurant. False. False. Is opposite the bus stop? Yeah. True. 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 Across. In the other esquina, we had Ah, really? There's another Italian restaurant. Porque el que yo estoy no, viendo sí está esto, opposite. Es opposite the bus stop. On the other esquina. On the other one. It's Hold fast on. food restaurant. Aha, it's not an Italian restaurant, right? No, it's, it's in the Pierce Avenue. On the first yeah. Avenue and base the bush the bush shop. Mm -hmm. It's in the first Avenue bus stop and the other in 
Kingston Street. Oh. <laughs> Kaido. Yes. Right. So true or false? Yo digo que es true porque yo vi esa primera. <laughs> right. Okay. Yeah, Central Bus Station. Mm -hmm. Okay, let's put it true. The Flores is next to the cinema. False. False. The Flores is across from, right? False. Across the Red Star Hotel is on Third Avenue. Oh, 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 oh. Where is the hotel? Ah, it's oh. on yes, it's on Fleet Street in Asheville, Florida, Clark right? Street. Mm -hmm. Clark Street. Right. Oh, it's false, right? Sorry. Yes. Oh. Mm -hmm. yes. And the park is on Park Hill Road. True. Two. Yes, that's true. Oh my god, it was difficult. <laughs> it's because you cannot see the, the map and the and the sentences on the same slide, right? So it's kind of hard to be sharing, to be showing one and the other at the same time. All right, all right. Questions. You have questions. No questions. No? No questions. Nice. Miss Judith and Miss Norma just shared the screenshots. Very good. Congratulations. Se sienten bien modernos, ¿verdad? Utilizando toda esta tecnología. <laughs> <laughs> yes. And there are some other exams. Que it's son correct. Esas. Yes, it's correct. ¿Verdad que nunca había sentido como la necesidad de usar tantos links y platforms y service y electronics y this Never, website. never. Never in my whole life, desde la vez. Con dos master's degrees. True. Yes, Todo on paper. Too. Cuatro notebooks <laughs> llevaba a la universidad. Decorados de Hello Kitty. No, no. <laughs> Tampoco. De cora. <laughs> de violín. Nada que ver. No, no, no. No, no, no. No, no, I got my backpack. Snoopy. The, the Winnie the Pooh. <laughs> I need a Snoopy. Snoopy. Yes, tenía también una amiga que era crazy. Ay, había un marcianito verde. So she loves everything. They Marvin. Exactly. <laughs> Marvin. Yo no sé por qué le decía Beto. <laughs> decía Marvin, Marvin. Ah, dos años de glory. Bueno, yo en mi caso sí he tenido experiencia en trabajar en Zoom porque las primeras visitas médicas que hice el año pasado comenzando pues eh, todo lo de la pandemia era Zoom. solo por este medio, sí. Yes. Todo, todo. La Actually, sí, varias, varias platforms se volvieron bien robustas, de hecho. Mm -hmm. Nosotros iniciamos como que, ay, no nos dejaban ni compartir. Y ya después, ahora en día, esas platforms son super strong, mega strong. Y que a cada rato les hacen updates, updates, updates. Pero el hecho de estarse moviendo una pestaña, la otra, estar compartiendo, mm -hmm. pegando, poniendo links, accesando y todo eso. Sí, lleva un poquito de tiempo adaptarse, pero it's great. It's great. Si no, no hubiera podido conocerlas. Todas las chicas que están en San Miguel, todo lo que están en todos lados. <laughs> sí, no. Just coming to San Salvador would have been very difficult, probably. <laughs> very, very difficult. All right. Great. Let's continue. Veamos. Ajá. Employees information. Aquí en el, en el mano, igual. Le están otro. Espérenme, voy a dejar de compartir porque ya vi que it's time to check the attendance once again. Esto de la encuesta se nos fue un poco rápido el timing, pero aquí vi que se incorporaron algunos y ya no les habíamos tomado la attendance. Attendance, attendance. Oh, by the way. Aprovecho para recordar, deben completar la platform. Please, todavía tienen chance. No digan que no. Sí se puede. Miss Norma. 
Carson. Hi. Hi. How are you? Good. Good. Oh, nice. Okay, Miss Celia, Miss Claudia, Miss Concepcion, ya habían dicho present, el similaro, ever. Are you still here? Ever, can you hear me? Right, you lo veo connected. But he doesn't speak. Probably he's driving. Okay, Iris. Present. Hi, how are you? Hi, good. Good, good. Joanna? Yeah, Joanna, por ahí no. Joanna, where are you? Joanna Michelle? No. Juan Ramón? Yes. Present. Fix the problem of the internet. <laughs> yeah. Miss Judith? Hi. Carla Sofía ya había contestado. Lisette Amarilis. Present. Hello. Hi. Marcela. Marcela. Present. Mariana. También a Mariana por ahí. Right? Mariana, Mariana, where are you? Ya nos fue. Good. No good. <laughs> Okay. Marina Jansi, yes. yes. Colocho por ahí. Curls. <laughs> <laughs> Miss Mirna, Mónica, no. Y Estania en Raquel, yes. All right. Sorry. Sorry, no sorry. Okay. So, les comentaba. Estamos con este exercise. Employees information. Creo que han hecho algo parecido a esto, ¿verdad? De completar un form como este. Su so name, su so workplace. Su so main office, phone number, job position, department, address, and ID. Eso ya lo habíamos hecho, ¿sí? Yes. Ya se lo habían preguntado a su partner también, ¿verdad? Yeah. Uh -huh. Vaya. Como ustedes recuerdan todo, no. <laughs> the memory is full of information <laughs> from the class. Van a escribir cinco oraciones acerca de sus partners. O sea, eso no lo van a hacer de ustedes mismos, sino que de sus partners. Por ejemplo, uh, wait a second. No. Con esta information, como si ustedes supieran, ¿verdad? Por ejemplo... Uh, qué sé yo, el nombre de algún compañero de la clase, por decir algo. Carla works in... Y dice donde trabaja, right? She is... Her job position, she is an assistant, or she is a receptionist. Como si estuvieran escribiendo de algún partner, no de ustedes mismos, ¿ya? Y luego nos lo cuentan. Obviously... Si ustedes no recuerdan esa información por completo de su partner, se la pueden preguntar. Yes. Obviously, the name, si creo que lo recuerdan, ¿verdad? Her name is Carla Sofía. Yes. Her phone number is, or her office main phone number is. She works at the arte. Her job position is, bla, bla, bla. The department is, or the address, si lo quieren hacer también. And the ID que muchos dijeron que no tenía. ¿Ok? So, como si le estuvieran escribiendo la información, pero ya no en un form, como en, un, en esta ficha, sino que oraciones, ¿verdad? Her name is, bla, bla, bla. Her office main phone number is, she works at, uh, her job position is, the department is, and so on. Como si nos estuvieran contando de alguien. Creo que, déjenme ver. Ya estaban en, en estos grupos, pero estos grupos están como muy grandes, así que los vamos a recrear. Vamos a hacer un poquito más de grupos para que queden in pairs. Uh -huh. Ahí están de dos, 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 yes. In pairs.
Miss Carla. Uh -huh. Entonces. Ajá, entonces tiene el bueno primero. Uno tiene que decir su información. Uh -huh. Vaya. Uh -huh. Name. Es su nombre completo. Carla Sofía Arqueta Chévez. Ahí está. Office Main Phone. Office Main Phone. Ah, es. Ah, ya se entiende. Eh, two six six one eh, seven nine two five. And I don't have it. Hola? We don't have it. Ah, no. <laughs> all, all the contact is in cell phone. Mm -hmm. Bye. Workplace. Yes, I play, I work in IDEARTE. IDEARTE. Mm -hmm. I work in... What is your office fault or May office or May fault? Smooth your phone, your and you and. Concisa. Concisa. Sí. Concisa. En job mm. position. I am the architect. He work in, at. In my, in my, in, in, ¿qué más se dice? En, en mi caso, pues, sería Customer Service. No, sí, ¿verdad? Sí, Customer Service. En... Architect. Y... y in address address en la mi, en mi en mi caso verdad sería espérame, espérame. sería her her address her address a uh, avenue olímpica ajá uh -huh. Building Olímpica. Building, perdón. Building. Building. Building, Ajá. Building Olímpica. San Salvador. Uh, you? A, I work um, on 5 November Street. Hi, November Street. In WhatsApp, San Salvador. In uh, WhatsApp, 
peserta Sarjana Tarum. Salvador. And I didn't know. The part department nos falta, ¿verdad? Ah, sí. Department <laughs> se refiere se refiere al departamento, lugar o eh, no, creo que sería siempre eh, como el, el departamento, de, es decir, en mi caso es, quiero ver, me acuerdo que yo había puesto, es delivery department, ¿verdad? And you, um, design. Design. Um, Drawing, dibujo, área de dibujo, drawing. Miss, eh, ¿cómo se dice? <ríe> área de dibujo. Design o drawing. Drawing. Drawing area or designing area. Okay. So. No. Me siempre me ha costado pronunciar lo que hago. Posición, si yo posición es general manager. Ajá. Así sería, ¿verdad? Sí, her job position. Position, job position. Her job. Position is general manager. Okay. Y la mía sería eh, uh -huh. your, her job position is eh, general general service servicios generales. General okay. Service, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. I work place in Abogado Express. Uh, my phone. Uh, the office is 655. Five. Oh. Perdón. Estaba dando el que no era. Es 6. Ah, no, espérenme, espérenme. 76. <laughs> Okay. In address is ah no, pero me primero eh, my job position is assistant. Assistant. Mm -hmm. eh, address carretera de oro. En Soyapango. Mol Venecia. Ajá, Centro Comercial Paseo Venecia. Carretera de Oro, Centro con Mol Venecia. Soyapango. Venecia. Uh -huh. Uh -huh. Y con el ID. ID. I don't, I don't have ID. Okay. Only, only that. Mm -hmm. 
Voy a decir los de Marcela, a ver si, a ver si se los apunté bien. ¿Sí? My partner name is Marcela. Your phone is... Ah, pero ese yo no lo apunté, el de ella. Sí. Eh, five, seven, five. seven, five. Five, six, five, eight. No. Seven five five six eight eight uh -huh. eight <laughs> four eight. Okay, okay. Uh, she work place in the arte. Yes. Enjoy position is general manager. Yes. Teacher, el ID es carnet. Yes. No tenemos. We no don't tenemos. have. Yes. <laughs> She doesn't ID, le puse yo. She doesn't have ID, yes. Ajá. Uh -huh. Ya, no todas las compañías tienen software. Uh -huh. Este, en el... ¿Cuál era la pregunta? ¿Verdad que Nuevo Cuscatlán no se, no se traduce? No. Las ciudades son nombres propios y así se dejan. ¿Y Barrio La Merced? Perdón, el Calvario. Podría decir Neighborhood, el Calvario, ah, bueno. pero también podría dejarlo como Barrio. Barrio. Porque es propio. Sí, es un nombre propio. Uh -huh. Uh -huh. Igual uh -huh. si alguien viene a buscar como, eh, por decir algo, mm, no sé, una colonia... Y uno la ha traducido, no la va a encontrar porque la nomenclatura ya está en español. Mm. Uh -huh. Ah, por eso pronuncia raro la del güey. Right. <risa> no, güey. Eh, sí. La calle por mi casa creo que lo tienen como lo urde. Mm. Lo urde. Lo urde. Sí. Lo la verdad que sí, no, todavía no ha llegado esa inteligencia. There's not too much artificial intelligence yet. Sí, de hecho por eso, porque no, no se traduce. Okay. No problem. You finish. Yes. Yes. All right. Perfect. Okay. Done. Thumbs up. <laughs> Done. Great. No questions. No doubts. All right. Este es un repaso, recuérdenlo. Es un summary. Estamos como resumiendo toda la las unidades de este module, de module one, así que don't worry, no vamos a hacer este como el report de lo que trabajamos en el ejercicio, sin que me entramos a continuar, we're gonna continue, let's see, este es el que acabamos de hacer, let's see, yes, that's the slide we just worked on, so let's Mencionaba que este otro exercise también estaba pendiente, que lo sugiere el manual. Así que lo que hay que hacer es describir, ¿verdad? Write sentences about the places around your work. Como los lugares que están cerca. Yo creo que también habíamos hecho un ejercicio de eso, como decir, ¿qué lugares están cerca de mi trabajo? Write sentences about the places from around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Como decir, there is a bank next to my workplace next to my work there is a restaurant across from my office yes o también podrían describir las cosas que están dentro del lugar de trabajo como there are three meeting rooms in my work so, there is a cafeteria in my work yes there are two uh que okay, serían Classrooms, bathrooms, tennis courts, no sé qué más facilities hay en sus lugares de trabajo. 
podrían alternar entre esos dos oraciones de las cosas que están al, a los alrededores, de los lugares que están alrededores o de las cosas que tienen internamente en el lugar de trabajo. Ahí ustedes deciden. Cuando tengan las five sentences me dicen ready o levantan la mano y la van a leer. Yes. Ya están ready. Ah. Are you ready? Creo que sí, ya lo hemos hecho. O sea, yo sé que se recuerdan de las sentences. Usando there is o there are. A ver, who's ready? Who's ready? Nadie ha levantado la mano. A ver si todavía recuerdan. Put your hands up, put your hands up. There is, there are. All right, Miss Elia, you're the first one. Go ahead. There is a nice reception. There are uh, beautiful paintings. There are beautiful paintings. Uh -huh. uh, there is a four rooms. There are four rooms. Yes. Uh -huh. And there are four rooms. Yes. Uh -huh. mm -hmm. Is there is a sal, sal, sala de venta, how do you say sala de venta? Mm, sales room or showroom, uh -huh. como la sala de, donde exponen los productos, ¿verdad? Uh -huh. There is a sales room. There is a sales room uh -huh. in, in my workplace is a pet friendly. All right, nice. Good job. It's pet friendly. So we can take our negra there. <laughs> Somebody else? Someone else? Five sentences only. Don't you remember? Yo creo que era solo que, que ustedes mismos se dieran copia del ejercicio que alguna vez hicimos. En <laughs> this unit, exactly. <laughs> like copy paste from your own. Someone else? Elegimos. Let's choose. Uh -huh. Still writing. Ah, no, no guardar en el cuaderno. <laughs> um, yes. Yes. Uh, there, there is beautiful reception. There is a beautiful reception area mm -hmm. in my work. Uh, there is a good at, at atmosphere there is inside a good my atmosphere. office. Mm -hmm. In my office, there is a large, well equipment desk. Mm -hmm. uh, there is always coffee and ice water. Nice. <laughs> I like your job. <laughs> there are two. A beauty salons. Really? Near your job. Near your, your, my job. All right. Yes. Nice. Um, there are many bathroom. <laughs> <laughs> bathrooms. 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 Restrooms. Yes. All right. <laughs> mm -hmm. um, we are a Three employees only, only, mm -hmm. and finish. <laughs> That's all. That's all. Nice. Good job. 
someone else uh -huh. the bravest Los valientes de esta clase. <risa> Los que vinieron a hablar inglés. No, <risa> no listeners. <risa> Ajá. Nadie se está escondiendo. <risa> Carla. Exactly. Yo fue. Chévez. <risa> Practice, that's good. Ah, uh, yeah, we can miss Mino también. Raise our hand. Vaya, Carla, and then miss Mino. But, uh, there is a bed next to my work. Uh, there are many banks around. And there are some arts. And there is a, a small backyard. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. And it's a beautiful place. <laughs> it's a beautiful place. Nice. ¿Quién más había levantado la mano? No, no. Just Norma. Miss Norma. No era Miss Mirna. Pensé que era Miss Mirna. I'm sorry, Miss Mirna. <laughs> Miss Norma, go ahead. Okay. There is three floor in my company. There are some buildings near the, my company. Um, there is two cafeterias inside the, the building. There are two cafeterias inside. There is a stadium, right? Across from your from your office. There are there, there are five meeting rooms. Uh, for the some people um, the building have a long space for the relaxed time mm -hmm. for the employees mm -hmm. um, this is <laughs> that's all <laughs> that's it all right nice good job very good all right prepositions ya no lo, lo que no nos lograron describir no problem vale. continue with prepositions of place he has a presentation aquí que necesito yes, uh, what do I need? At, at the meeting room? At the meeting, at the meeting room. room. Yes. In. At or in? In este no, caso, at. ambas yes. podrían ser. In. Ah, okay. in the meeting room or at the meeting room. Si yo quiero ser más específica, digo, en ese lugar, no en otro in. lugar. Puede ser que haya más salas, más lugares, pero yo digo at the meeting room. Estoy siendo bien específica. Pero si lo que quiero describir es que ahorita tiene una presentación en ese lugar, puedo decir in the middle room. Yeah? Mm -hmm. right. The exhibition is in, in, San, in Miguel. San Miguel. Ahí sí, porque San es una ciudad. San Miguel es B. Right. <laughs> Ay, me fue la number three, I'm sorry. Cuando no. ir así para abajo en lugar de from right to the left, from left to the right, right? So number two, the laptop is... Mm. On the table. No. On the main on the main uh, table. Uh, on the main si table. estamos hablando de una, de una mesa o encima, ¿verdad? On the main table. All right. On the main table. Human resources is my boss. Uh -huh. My boss is on, on the third floor. Si estamos hablando de, on the third floor. de los pisos. Diferentes pisos o niveles de un edificio, si decimos on. On the second floor, on the third floor, on the fifth floor. On. Where's your boss? My boss is? At, at work. work. At work. Uh -huh. Una de las frases que queda así, at work, at home. At work. Uh -huh. And Juan is? In the photo. 
in the photocopy center. Podría ser or at. More specific, at, at the photocopy center. Yes. Clear? Done? Clear all drawings. All right. Perfect. Clear. Ajá, aquí tenemos una description, no es mi description. <laughs> But it's very similar. Solo que no soy flaca. I'm not thin, I'm not tall. Estos pequeños detalles. So read about Mrs. Amos, the teacher, and answer the questions. So aquí está la lectura. El reto es leer, ¿verdad? So read the description. Y luego que hayan de... Va, yo la voy a leer una vez, obviamente. Y luego ustedes la van a leer para su partner y su partner la va a leer para usted. This is Miss Amy. She's a teacher. She's 40 years old. She's thin and tall. She works at school. She teaches English. Every day she gets up at 6 o'clock in the morning. Aquí falta algo. At 6 o'clock in the morning. She takes exercises for 30 minutes. She takes a shower and then she has, bre has breakfast. At 7 o'clock, she eats bread and drinks a cup of milk. At half past 7, sí, a las siete y media, ¿verdad? At half past 7, she drives her car to work. When she arrives to school, she checks daily lesson plans. Then she welcomes her students. She starts teaching at 9 o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until half past two. She has a break for 15 minutes. Then she teaches an hour in the afternoon. For an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest. Then she has dinner. And after that, she corrects her students' homework. She goes to bed at half past ten. Back. Muy rápido. <laughs> Too fast. Slowly. ¿Hay alguna alguna palabra, alguna frase que sea muy complicada? Too difficult, too hard. Fresh shower. Take a shower. No, easy. Arrives uh, arrives. When, she arrives. when she arrives. Yes. Arrives. arrives. Okay. When she arrives to school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes, she welcomes her students. She starts teaching at 9 o'clock. Ustedes vayan haciendo y traten de ir como respetando la punctuation, ¿verdad? Luego que la hayan leído, igual voy a compartir estas questions acerca de ella. Pero no la voy a compartir de inmediato para que ustedes lean primero. Yes? So, yes. let me see. Vamos a hacer otros grupos para que trabajen con alguien más. Recreate. Vamos a hacer nada más fácil. Ok. The three. Yeah. Dijo que iban a haber tres, ¿verdad? No. Sí, pero, ajá, pero ya no hay. Ya no bueno. hay nadie más. Va, entonces vamos a, de, a leer este párrafo. Este, lo vamos a leer, ¿verdad? Una vez sí. cada uno. Así es. Ahí voy a empezar entonces. Ok. This is Amy. She's teacher. She's 40 years old. She is in auto. She works at school. She teaches English. Every day she gets up. Every day she gets up six o'clock in the morning. She, she takes exercise for 30 minutes minutes. She take a shower. She take a shower and tie her for 30 minutes. She take a shower and then has a breakfast at seven o'clock. 
she eats bread and drink a cup of milk at half at half past seven she drive her car to school when she arrived to school she checked Dale's lesson plan then she welcomed her students she starts teach teaching at nine o'clock at 12 o'clock she has lunch after having lunch she teaches the class again until half past two she has a break time for 15 minutes she then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest. Then she has a dinner for after that. She corrects her student homework. She goes to bed at half past 10. Excellent. Complicated. <laughs> Ahora yo y me corrigen. <laughs> Read about Mr. Amy, the teacher. Hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest. Then she has dinner and after that she corrects her student homework. She goes to bed a half past ten. <laughs> en mi cabeza sonaba diferente. <laughs> it's fine. It's fine. I understand. Sí, sí. Mm. Yes. Oh, man. <laughs> Bye, ¿quién Next. más? Next. 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 Claudia. <laughs> This is Miss Amy. She's a teacher. She is 40 years old. She is thin and tall. She works at school. She teaches English. Every day she get up at six o'clock in the morning. She takes exercise for 30 minutes. She takes a shower and then has a breakfast at seven o'clock. She eats, eats bread and drinks, and drinks a cup of milk. At five past seven, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching at nine o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the classes again until half past two. She has a break time for 15 minutes. Then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She takes a rest. Then she has dinner and after that, she corrects her students' homework. She goes to bed at half past 10. Mm -hmm. yeah. <laughs> next. Next, next, next. Voy, 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 voy. Que no sé qué. Okay. He goes ¿Cómo? to bed. She, She goes, goes to bed. bed. She goes to bed at half past ten. Ten. Uh -huh. Half yes. past ten. Como que es trabalengua, pero se tanta hora. <laughs> Vamos a ver. This is Miss Amy. She a teacher. She 40 years old. She is thin and tall. <laughs> thin and tall. She works at the school. She teaches in English. Every day she gets up six o'clock in the morning. She takes exercise 
for the 30 minutes. She takes a shower and then has a breakfast at seven o'clock. She eats bread and drinks cup of milk. At half past seven, she drives her car to a school. When she arrives to a school, she checks daily lesson plan. The she welcomes her student. She starts teaching at a nine o'clock. And 12 o'clock, she has a lunch after ha having lunch. She teach, she, she, no, she teaches the class again until half past two. She has a break time for 15 minutes. Then, then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home half past four. She takes a rest. Then she has a dinner. And after that, the... After having lunch. Uh, after having lunch, she teaches the class again until half past two. She has a break time for 15 minutes, 15 minutes, minutes. Then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at half past four. She, take, she takes a rest. Then she has a dinner and after that, she collects her student homework. She goes to bed at half past 10. Ok. Ok, entonces contestemos las preguntas. Las preguntas. La primera dice, what is her name? Amy. 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 <ríe> sí. No Amy. sé cómo se pronuncia. Sin apellido. Ajá, uh -huh, sin apellido. Amy. Where does, does she, she work? work? At school. She work, she work at school. She work at teacher. The master teacher. Uh -huh. In the school. In the school. Uh -huh. She work. She work. Number three. She, three. she is thin. Thin, que es thin. Delgada. Delgada. Mm -hmm. Ella es delgada. Sí. Yes, yes she is. Sí. 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 Pero, ajá, se podría poner el, el no, she is not. Eh, is. No, she is not, she is tall. Ajá, she is tall. Does she want to work? No. No, she she right to work. She right. Siempre el no she is not, ¿verdad? Y para y completamos con nosotros. She drives to work. When does she get up? When does she get up? When does she get up? Every day she get up. Every day. Every day she get up. At por donde, six number, me, me quedé un ratito. Vamos por las siete, ocho. Por las ocho. Siete. Ajá. Siete. Ok. Bueno, number seven. ¿Qué pusieron? Number seven. When does she get up? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ah, como tres se despierta. Ajá. Yo puse every day she get up at six o'clock. 
Mm -hmm. Does it's she nice. start teaching at nine o'clock? Does she start teaching? Ah, ¿A qué hora inicia ella ah. a, a enseñar o a dar la clase? Um, ahí aparecía que inicia a las nine o'clock. She starts teaching at nine o'clock. Ah, pues sí. Ajá, las nueve. Does she start? Teaching at night club, yes. Yes. Mm -hmm. She started teaching at night. Mm -hmm. At night. She started teaching. At nine eh, o'clock. At nine o'clock. What does she teach? Que enseña. Uh -huh, que enseña. A ver. Esa. Inglés. O no, quiero ver qué decía. She teacher English. English. Mm -hmm. She teaches English. Uh, English. She teaches English. When does, when does she have a lunch? I have a lunch. When, oh, when the... <laughs> Se me ah, yeah. That, ah, sí, hombre. Is she short? Is she short? Ella es corta. O sea, ella es baja. ¿O cómo? <laughs> no me deja esta perlita. Ella es... Vamos a ver, dice exercise minutes, man, take a shower, da, da, da. English, but a dry, but she's a writer that is, que es baja, sí, ¿verdad? No sé qué es short, permítame, voy a, voy a traducirlo. Para su trabajo. No, porque ella no. maneja. Ajá, ya mané, ya nos llamaron. Sí, sí. No, 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 no. Ah, no, no, no. No, she's driver, ¿verdad? Sí. No. She drives. She drive. She drives her car. Uh -huh. She drives a car. Number seven. When does she get out? Eight, six, creo. Six o'clock. Sería. She get out six o'clock. Yeah, when does she get up? When, cuando ella se levanta? Every day she get up six o'clock. Uh -huh. uh -huh. At six o'clock. Uh -huh. At six Mm -hmm. At that she get out. Sería at six o'clock, vea. O'clock, uh -huh. o'clock. Number A. La ocho dice que es. Does she start teaching on nine o'clock? That she start teaching. She start teaching at nine o'clock. Then no. she welcomes her school. Nine o'clock. She start teaching this I time. Well, she start teaching. 
Serían yes. She start teaching at nine o'clock. Yes. Sería yes. Hello, did you finish? Yes or no? No finish. The question finished. Jesus Christ. <laughs> We're gonna check, don't worry. It's all right. Let's see. Here is the description once again. Okay. This is Miss Miss Amy. She's a teacher. She's four years old. She's thin and tall. Pero lo que estaban ahí como dudando, ella es flaca y alta, por eso les decía es Nami. She works at school, she teaches English. Every day she gets up at 6 o'clock in the morning. She takes exercises for 30 minutes. She takes a shower and then she has breakfast at 7 o'clock. She eats bread and drinks a cup of milk. At half past 7, she drives her car to school. When she arrives to school, she checks daily lesson plan. Then she welcomes her students. She starts teaching at 9 o'clock. At 12 o'clock, she has lunch. After having lunch, she teaches the class again until half past two. She has a break. She has a break time for 15 minutes. Then she teaches for an hour in the afternoon. She goes home at a half past four. She takes a rest. Then she has dinner and after that she corrects her students' homework and she goes to bed at half past ten. Half past ten. Right. Let's remember the information. Veamos. Aha. What's her name? Her name is Amy. Her name is Amy. Uh, Amy. Amy. Your name is C. Miss Navy. Yeah, Miss Amy. Amy. Could be. Amy. Lo dejan así, no hay problema. Not a problem. Where does she work? She works school. at school. Uh -huh. She works at, at, school. School. at school. Or she works at school. <coughs> nice. Is she staying? Yes, yes, she is. She is. Yes, she is. She is. Yes, she is. That's right. Oh my God! Wait a second. A saber dónde está escribiendo ese hombre. Yes, she is. <laughs> nice. Uh, how old is she? She's four, four years old. Years old. Years old. Yes. She is four years old. Hmm. Oh, she's oh. 40. Is she short? No, no, no she's, she's not. not. She's tall. Exactly. No, she's. she's not. Podría ser así, ¿verdad? No, she's not. Oh, my goodness. She's so. No. Pues sí. Ya la vamos a tomar. Es. También. O podría decir también, she's tall, right? Alright. Does she walk to work? No, she's not. She's driving she's to work. Uh -huh. No, she, she doesn't. doesn't. Exactly. She doesn't. doesn't. No, she doesn't. <laughs> No, she doesn't. She drives. She drives to work. To work. She drives. Exactly. All right. When does she get up? She gets up at six o'clock. She gets every day. up at six o'clock. All right, every day. Could be. All right. Does she start teaching at nine o'clock? She does. Yes, she yes, does. She, yes, she does. Yes, she, she does. does. Yes, she does. Hasta ahí usted puede quedar perfect. No problem. 
Okay. When, oh, sorry. What does she teach? What does she teach? She teach English. She teaches English. Teaches. English. Yes. The teaches. best thing in the world. <laughs> the best subject <laughs> for teachers. When does she have lunch? She has she had lunch. lunch 12. She has 12 o'clock. Lunch at 12 o'clock. All right. When does she go to bed? She goes, she to, goes bed to bed at past 10. Past 10. She goes to bed at half past 10. So that's 10.30. <laughs> and does mm -hmm. she take exercises in the morning? Yes, yes, she does. She does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. That's thirty right. minutes. Yeah, she takes thirty minutes to do exercise in the morning. She's an example to follow, not like me. <laughs> okay. Me <too. laughs> We're lazy. <laughs> All right. Yes. Let's clear all this information and we are done. The attendance, one more time. Hearing me, wait a second. Nadie más se incorporó. It's Norma, Celia, Claudia, Concepcion, Elsie, Ever. Ever, ya nunca más lo escuchamos. Iris, Joanna, Michelle, tampoco. Juan, still here. Judith, Carla, Lizette, Marcela. Mariana, Mariana estaba por ahí, ¿verdad? Marina, yes, Mirna, Mónica, no sé qué pasó con Mónica, Tania, and Raquel. All right. Yes. Hay alguien que quiera quedarse. <laughs> Is anybody willing to stay for 10 minutes? Ah, creo que ahí les enviaron también un mensaje, ¿verdad? De la, de la documentación que hay que enviar. Y todo eso, entre tanto, image, no se les vaya a uh, sleep your mind, que no se les vaya a escapar. Let me, let me find it. Justo antes de la clase fue. Ah, no era el recordatorio para la encuesta, ¿verdad? Sí. Ah, un recordatorio más es hacer la plataforma si todavía por A o B motivo no han terminado los exercises de la plataforma tienen como dos días más de gracia, eso no significa que voy a esperar hasta el martes a la medianoche para empezar a hacerlo ¿verdad? please <ríe> no, yo sé que algunos ya tienen ten ahí pues, ¿verdad? pero <ríe> pero otros todavía faltaba ahí tiempo, dedicación internet, recursos, ¿verdad? Así que todavía tiene chance, ¿ok? Yes. Nadie piensa quedarse. <ríe> Ten minutes. <ríe> Yo lo voy a elegir. Bueno, no es mentira. Es a, es a joke. Es una broma. Un gusto. Gracias por la paciencia, Ay. la tolerancia, la comprensión. Espero Gracias que les vaya muy bien. Gracias. Que estudien mucho, que aprendan mucho. Y algún día seremos colleagues. English, nice. Si ustedes tienen gran potencial, you gotta do it. Yo sé que el cansancio a veces como que es uh, midnight studying English, dice usted, pero igual, así nos pasa a los teachers. Algunos teachers, eh, tengo anécdotas de compañeros que dicen que los vecinos dicen, ¿y este muchacho qué le pasa? Porque era la manera que le agarré la No sabía que él daba clases online. Así que, don't worry. Si un día dice que la policía le llegó a tocar la puerta. <risa> That was funny. But it's okay. So, it's great. Todo lo que ustedes puedan hacer por aprender. Uno de los beneficios de aprender otros idiomas es que tienen menor posibilidad de que les dé Alzheimer. Así que keep practicing, keep studying. Yes. Entre tanto benefits, ¿verdad? Así que, it was a pleasure. And I hope to see you around again. Thank you, teacher. You're Thank you. Bye. You're welcome. Good night. Bye. 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 Bye.
Gracias por su paciencia. Bye, bye, bye. Gracias. Bye. 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 Ahí está. Ay, teacher. Take care. Bye.